నమస్తే నేను శిష్యురా టీసాట్ రైతు మిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం వేసవిలో పశుగ్రాసాల కొరత అధిగమించడానికి సూచనలు తదితర అంశాల గురించి మనతో మాట్లాడేందుకు టీసాట్ స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ శశికళ గారు పశుగ్రాస పరిశోధన స్థానం రాజేంద్ర నగర్ నుంచి వచ్చారు ఈ అంశంపైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్తే అండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టీసాట్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు మనకి ఈ పాడి పశువులు మేకలు గొర్రెల పోషణలు లాభసాటిగా ఉన్నాయి అయితే అవి ఉండాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే పశుగణాంక అధ్యయనం ప్రకారము పశువుల సంఖ్య రెండు వందల అరవై ఎనిమిది లక్షలుగా లెక్కించబడింది సో మన పుష్ మన దగ్గర పశు సంపద పుష్కలంగా ఉంది కాకపోతే దానికి తగినట్లు పాల దిగుబడి కానీ మాంసోత్ మాంసోత్పత్తి కానీ లేదు దీనికి ముఖ్య కారణాలు మనం గమనించినట్లయితే మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ శాతం కూడా ఈ పశువులన్నీ చిన్న సన్నకార రైతుల వద్ద ఉండడం వల్ల వాటికి ఎటువంటి పోషక విలువలు లేనటువంటి మేతను మేపడం వల్ల అంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆహార పంటల ఉప ఉత్పత్తులైనటువంటి వరిగడ్డిని కానీ లేక జొన్న చొప్ప మొక్కజొన్న చొప్ప ఇలాంటివి మేపడం వల్ల వాటికి ఎటువంటి వాటికి కేవలం పొట్ట నింపడానికే సరిపోతుంది వాటి పోషక విలువలు ఉండవు కాబట్టి పాల దిగుబడి పెరిగే అవకాశం లేదు అట్లాగే మనకి సంకర జాతి పశువులు కూడా ఉన్నాయి ఈ సంకర జాతి పశువుల నుంచి మంచి ఉత్పాదకతని మనం పొందాలి అంటే వాటికి పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి పచ్చి మేతను మేపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే గొర్రెల మేకలు చూసుకున్నట్లయితే వాటిని పచ్చిక బయల్లోనే మేపుతున్నారు అంతేకాకుండా వాటిని మనం స్టాల్లో పెట్టుకొని మంచి పచ్చి మేతను మే ఇచ్చి మేపినట్లయితే మాంసోత్పత్తి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి పచ్చి మేత అన్నారు దాని ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉంది పచ్చి మేత అంటే మనము మా గ్రీన్ ఫోడర్ అంటాము పచ్చి మేతని పచ్చి మేత తినడానికి సులువుగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా దాంట్లో పోషక విలువలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి చూసుకున్నట్లయితే పిండి పదార్థాలతో పాటుగా మాంసకృత్తుల శాతము అట్లాగే ఖనిజ లవణాలు విటమిన్లు ఈ విధంగా వాటిలో పోషక విలువలు ఎక్కువగా నుండి పశువులు చాలా ఇష్టంగా తింటాయి వాటిని అంతేకాకుండా ఈ పశువు పచ్చి మేతను మేపడం వల్ల పశువు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరియు పాల దిగుబడి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని రైతు సోదరులకు మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు పశువుల మేతలో తప్పకుండా పచ్చి మేతను భాగంగా చేయాలి పచ్చి మేతను పెట్టడం వల్లనే వాటికి పాల దిగుబడి కానీ మన మాంసోత్పత్తి కానీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మన జాతీయ పశుపోషణ సంస్థ నిర్ధారించిన ప్రకారం ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో పచ్చి మేత కొరత అనేది చాలా ఉంది అంటే అరవై నాలుగు శాతం వరకు కూడా పచ్చి మేత కొరత ఉంది ఈ పచ్చి మేత కొరతను మనము నివారించుకోవాలి అన్నా కూడాను మళ్ళీ ఈ పచ్చి మేత కొరత అనేది మనకి వేసవి కాలంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఎండు మేత కొరత అనేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో చాలా పంటలు పండుతాయి జొన్న మొక్కజొన్న తర్వాత వరి ఇవన్నీ పంటలు కూడా వైవిధ్యమైన పంటలు పండుతాయి కాబట్టి ఎండు మేతకు ఎటువంటి కొరత లేదు కాకపోతే పచ్చి మేతనే మనము పండించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వేసవిలో పచ్చి మేతది కొరత రావడం అనేది సర్వసాధారణం అది రాకుండా ఉండాలంటే ఎండాకాలంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనము అంటే వేసవి కాలంలో అందరికీ తెలిసింది అది వేసవి కాలంలో మనలో పాల దిగుబడి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనకి ఎక్కువ వాటికి మేత సరిగ్గా పెట్టకపోవడమే సో మనకి పచ్చి మేతను కూడా వేసవిలో కూడా మనకి కొరత లేకుండా పెట్టాలి అంటే ముందు నుంచి కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వేసవికి అనుకైన అనువైన పశుగ్రాస పంటల్ని ఎన్నుకొని సాగు చేసుకోవాలి వేసవి కాలంలో తక్కువ నీటితో వచ్చే పంటల్ని కూడా వేసుకొని సాగు చేసుకోవాలి లేదు అంటే మనకి బహువార్షికాలన్నీ ఉంటాయి అంటే ఒకసారి విత్తుకున్నట్లయితే మనకి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా పచ్చి మేత దిగుబడి ఇస్తూ ఉంటాయి అట్లాంటి పంటలను కూడా ఎన్నుకొని మనం వర్షాకాలంలో అయితే ఏ విధంగా అయితే వర్షాకాలంలో వాటిని మనం పొలంలో నిలదొక్కుకొని పొలంలో వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని సంవత్సరం మొత్తంగా రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా ఎండాకాలంలో కూడా మనం పచ్చి మేత కొంతవరకు పొందవచ్చు వాటి నుంచి అట్లాగే చూసుకున్నట్లయితే మనకు నిల్వ చేసే పద్ధతులు కొన్ని ఉన్నాయి అంటే పచ్చి మేతను నిల్వ చేసుకొని సైలేజ్ లాగా నిల్వ చేసుకొని దాన్ని మనము ఎండాకాలంలో కానీ వేసవి కాలంలో పచ్చి మేత కొరత ఉన్న సమయంలో వాడుకునేటానికి వీలవుతుంది అట్లాగే మన రైతు సోదరులు అందరికీ తెలుసు మన చుట్టుపక్కల కూడా చాలా ప పశుగ్రాస చెట్లు ఉన్నాయి పశుగ్రాస విలువలు ఉన్నటువంటి చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లను కూడా మనకి చాలామంది కూడా ఇప్పటికీ వాటిని వినియోగిస్తూ ఉంటారు ఈ మేకలకి గొర్రెలకి కొట్టి వేస్తూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో అలాంటివి కూడా మనం వినియోగించవచ్చు అట్లాగే మనకి హైడ్రోపోనిక్ పశుగ్రాసాన్ని కూడా ఈ ఎండాకాలంలో సాగు అంటే దానికి తక్కువ నీటితో అది సాగవుతుంది కాబట్టి ఎండాకాలంలో సాగు చేసుకున్నట్లయితే మనకు కొంతవరకు పచ్చి మేతని పశుపోషణలో భాగం చేసుకోవచ్చు 
అంటే ఇప్పుడు మనకి వేసవికి అనుగైన పశుగ్రాస పంటలు ఏమిటి అంటారు ఇప్పుడు వేసవికి అనుగైన పశుగ్రాస పంటలు చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ముందుగా పశుగ్రాస పంటలు ఏంటంటే మనం పచ్చి మీద కొరకు పెంచుకునేటువంటి పంటలన్నిటిని పశుగ్రాస పంటలు అంటూ ఉంటాము వేసవికి అనువైన అంటే ముందుగా ఒక సజ్జ సజ్జ పంట పశుగ్రాస సజ్జలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఈ సజ్జ ఏంటి అంటే బిట్టకు తట్టుకుంటుంది కాబట్టి వేసవిలో తక్కువ నీటితో మనకి ఎక్కువ దిగుబడి పచ్చి మీద దిగుబడిని ఇస్తుంది సో వేసవిలో అనువైన పంట అంటే సజ్జ అని చెప్పుకోవచ్చు అది ఫిబ్రవరిలో మనము వేసుకున్నట్లయితే మనకి తర్వాత కూడా అంటే ఒక మూడు మూడు కోతలతో మూడు నాలుగైదు నెలల వరకు కూడా పచ్చి మీద దిగుబడి ఇస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు సజ్జ అనే పంట మనకు అనువైందని చెప్పారు అసలు మన ప్రాంతానికి అది ఎంత అనువైంది దానికి తగిన విత్తన మోతాదు ఎలా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పశుగ్రాసపు సజ్జలో మనము చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు కూడా పశుగ్రాసం కొరకే తయారు చేయబడిన వెరైటీలు ఉన్నాయి వాటిలో వాటిలో ముఖ్యంగా మా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కూడా మోతీ బాజ్రా అనే వెరైటీ ఒకటి రిలీజ్ చేయడం అనేది విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితము ఆ మోతీ బాజ్రా వెరైటీ మూడు కోతలతో మనకి నాలుగైదు నెలల్లో ఎనభై టన్నుల వరకు కూడా ఒక హెక్టేర్కి దిగుబడిని ఇస్తుంది అందుకని మనం వేసవికాలం అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి జెయింట్ బాజ్రా అని బేయి బాజ్రా అని ఇవన్నీ కూడా మన ప్రాంతానికి అనువైన రకాలుగానే చెప్పుకోవచ్చు ఇవేంటి అంటే మనకి మొదటి కోత యాభై శాతం పూత దశలో తీసుకోవచ్చు అంటే వీటిలో ఎటువంటి విష పదార్థ జొన్నలో లాగా ఎటువంటి విష పదార్థాలు ఉండవు కాబట్టి యాభై శాతం పూత దశలో తీసుకొని అదేవిధంగా తదుపరి కోతలన్నీ కూడా ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి వేసవిలో కూడా పచ్చి మీద లభించే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి వేసవిలో ఎక్కువగా ఈ జొన్న పంటను కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు పశుగ్రాసం కొరకు అయితే ఈ జొన్న పంటకు సంబంధించి ఎట్లాంటి అనువైన రకాలు ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన అందరికి తెలిసిందే పశుగ్రాసం అనగానే అందరూ రైతులందరూ కూడా జొన్ననే వేసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా కూడా సో ఆ జొన్నని వేసుకున్నప్పుడు వేసవిలో జొన్న అంటే కొంచెం నీటి వసతి ఉన్నప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఈ జొన్నలో ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అంటే ఒక కోత రకాలు ఉంటాయి పలు కోత రకాలు ఉంటాయి అదే బహువార్షికపు జొన్న రకాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఒక కోత రకాల్లో చూసుకున్నట్లయితే పీసీ ఆరు తొమ్మిది అనే రకాలు మనకి ఒక కోత రకాలుగా బాగా మన ప్రాంతానికి అనువుగా ఉంటాయి కాకపోతే రైతు సోదరులందరూ ఎక్కువగా ఒకటేసారి కోత తీసుకునే బదులు ఒక రెండు మూడు కోతలు వస్తే బాగుంటుంది మాకు ఎందుకంటే ఊరికే విత్తనం తీసుకొని వేయడము అంటే ఖర్చుతో కూడిన పని కాబట్టి అని అంటూ ఉంటారు అందుకని పలు కోత రకాలు అంటే మూడు కోతలు వచ్చే రకాలు కూడా జొన్నల్లో ఉన్నాయి వాటిలో సూటి రకాలు ఉన్నాయి హైబ్రిడ్లు ఉన్నాయి సూటి రకాల్లో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎస్జి ఫిఫ్టీ నైన్ డ్యాష్ త్రీ అనే రకము మనకి మూడు కోతలను ఇస్తుంది మూడు కోతల్లో ఎకరానికి వచ్చేసి పద్దెనిమిది టన్నుల వరకు కూడా పదహారు నుంచి ఒక పద్దెనిమిది టన్నుల వరకు కూడా దిగుబడి ఇస్తుంది మొదటి కోతలో అదే తదుపరి కోతల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది నుంచి పది టన్నుల వరకు కూడా మిగతా రెండు కోతల్లో ఇస్తుంది అట్లాగే జొన్నలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి బహువార్షిక జొన్నలు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా ఇదేంటంటే మనం ఒకసారి విత్తుకుంటే మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ప పచ్చి మీద దిగుబడిని ఇస్తూ ఉంటాయి వాటిలో ముఖ్యంగా మన మన ప్రాంతానికి అనువైన వెరైటీలు చూసుకున్నట్లయితే కోఎఫ్ఎస్ థర్టీ నైన్ అని ట్వంటీ నైన్ అని కోఎఫ్ఎస్ థర్టీ వన్ అని సిఎస్వి థర్టీ త్రీ ఎంఎఫ్ అని ఈ మూడు కూడా మనకి ప్రాంతానికి అనువుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన సిఎస్వి థర్టీ త్రీ ఎంఎఫ్ అనేది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయబడింది అది మన చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ రాజేంద్ర నగర్లో ఈ ప్రస్తుతము విత్తనము అవైలబుల్గా ఉంది దాన్ని అంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి విత్తనం అవుతాదు కోత దశ ఈ దిగుబడి దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు జొన్నలో అంటే మనం ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి పలు కో ఇది పలు కోత రకాలు ఎస్ఎస్జి ఫిఫ్టీ నైన్ డ్యాష్ త్రీ తీసుకున్నట్లయితే అది మనము పన్నెండు కిలోలు ఒక ఎకరాకి సీడ్ పడుతుందండి ఆ పన్నెండు కిలోలు ఒక ఎకరాకి వేసుకొని మనం ఒక ఫీట్ దూరంలో సాళ్ళల్లో వాటిని విత్తుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనం ఒక జొన్నలో మాత్రము రైతు సోదరులు ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే జొన్నను పూత దశ తర్వాత మాత్రమే మనము హా అది కోయాలన్నమాట ఎందుకంటే జొన్నలో పూత దశ కంటే ముందు కొంచెం హెచ్సి అని అనే విష పదార్థం ఉంటుంది కాబట్టి అది పశువులకి నాము వ్యాధిని కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకునే జొన్నను మాత్రము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పూత దశ కంటే ముందు కోయరాదు ఈ సజ్జ మొక్కజొన్న ఇలాంటి పశుగ్రాస పంటలు అయితే మనం కోసుకోవచ్చు కాకపోతే జొన్నలో మనము ఇంకొక విషయము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జొన్నలో చిన్న మనం ఒకసారి కోసినాక అది మళ్ళీ ఎదగడం వల్ల వాటిని మేపడం వల్ల కూడా అంటే పొలంలోనే మేపడం వల్ల కూడా
इकते मन की दिबड़ी चूसक वर्षाधार अच्छे पदनाग ना पदहार टनल एकरा दिबड़ी अदे विधा नी नीति पारदल सौकर्य मन की पदहार ना पद्धति टन मोदी कोत वस्तु अट्ला तदपरी कोत एन पद टन वरक दिगड़े अवकाश उ वेसवि पशुग्रास अधिगमित सूचन तदितर अंशाल गुरी चक्ट सलह सूचन अंदर शशिकल गार अंश पैना सदेहा उसे स्क्रीन पैन स्क्रोल नंबर की काल चेयचु सदेहा निवृत्ति चुस्कुस्तु इप्ड मन की मोकजो साधान अदेलाकोटर यह पशुग्रास मोकजो अने मैं संवस मोतम साकने अवकाश उ दाखी ये कलमी मन खरीफ चलीकाल अरे एंडकाल दाँ नीति वसति तो चुस्कने अवकाश उ सो मोकजो अने चाल मंजी पोषक विव पट इध मन की सारी अंत दीं इधे मन की कोत वस्तु का मंच रका दींट उ सारी वित्क अभी मन की पद ना पन्े अड़ग एरूताई काबी अला रकल ने मुख्य मन प्राता अन्वन रका चूसक आफ्रिकन टालनी रीसे व्यवसाय विश्वविद्यालय नीचे टीएसएफ फिफ्टीन डाश फाइव अने वेरईटी विदल चेयड़ने जी अभी परशोधना स्थान में विन लभ्यम होबी दिन कोसम एवरनावाल रईत सोदर मैं परशोधना स्था संप्रदे मे विन इवगलता अंत का विनाली व्यवसाय विश्व विद्यलय में मे इरव नागना विन मेला जो अटे मैं व्यवसाय अन्नी अन्नी पटल माँ पटल तो पशुग्रास पटल तो अन्नी पटना विना आ रोज मन अड़ा सेल की पड़ता सो अं वरी जो मोकजो इलांट अन्नी पटलू पड़ता सो मेक आ रोज वैसे वील चूसको वैसे मैं पशुग्रास पटल लभ अवकाश उ इंतुद्ध बहुवार्षिक पशुग्रास असल बहुवार्षिक पशुग्रास पटल यह बहुवार्षिक पशुग्रास पटलों गड्जाति पशुग्रास अट्ला इंत मुझे नो जो मन को बहुवार्षिक वेरईटी उन्यान चपाँ कदा को एफ एस ट्वेंटी नईन अभी तरह सीएसवी थर्टी थ्री अट्ला एनको सावच्छू लेकिन मुख्य मन इपूक पशुग्रास पटल कंटा अधिक पश्चिम दिगड़े बाज्रा नीपेर हईब्रिड्स मंच दिगड़ा इवी सज्जा उन्न गड्डी संकर तैयार चेयड़ने वीट विना उ मन की विना उ विना कांड मुक्ल तो वीट मन सासन अवसर उ अट्ला इंक मिगता गिनी गड्डी अच्छी पारागड्डी पारागड्डी अंत मन की लभ पारागड्डी एक्व पोषका उबी दिन सासन अवसर ले अंजन गड्डी लेकिन इंका पुपजाति पशुग्रास पटल उ मन के एकवार्षिका बहुवार्षिका उ वेसव एकवार्षिक मन बोबर ने साकुँ अट्ला मिगता पटल बहुवार्षिकल हेड लूसन का लेते ल्यूस ल्यूस वेसव का मन मूल का दिन सागेक संवस मोतम दिगड़ाई तरवा इंका स्टैलो इध मंजी पुपजाति पशुग्रास अंत इन मन की रईत अनवन भी एला उ बाज्रा नेपियर हईब्रिड्स सागेसा की अकूल में एला उ नहीं इंत मुझे चप्पन बाज इ चाल मंद रईत सोदर बाजुन हईब्रिड चाल मूड अवगाहन उन्ईक दूर चाल मंद वी वाट कटिंगस अटे कांड मुक्ल का लेते वेर पिकल का बाजुना नेपियर हईब्रिड चाल रका चाल हईब्रिड उ विदल चेयड़ने जी वाटो मा व्यवसाय विश्वविद्यालय नीचे एपीबीएन वन अने रकम विदल चेयड़ी अट्ला तमिलनाडु को फाइव को फोर पुणे नीचे कोई वेरईटी बीएनहे टेन लैवन इवन मन प्राप्त में बेतना वीटने चूस्ते को फाइव अने चलीकाल तुटको बेत चली तुटको काबटे दाटो चूसक पदना शात मन की मंसकृत उठाई काबी को फाइव मैं रईत सोदर एचुको सावच्छ अदे का यह मध्य स चाल मंद रईत सोदर् सूपर नेपियर सा सूपर नेपियर अने मन की इंडोने दिबड़ चुस्कने जी मंच दिबड़ वस्तु अदरा रेल टन वरको दिबड़ वस्तु रईत सोदर् अभी एक् दर अवेलबल उ को फाइव यानी को फोर यानी लगे सूपर नेपियर का अभी ये अवेलबल उ मुक्ल सा अंत मन को पुपजाति पशुग्रास वाट प्रा मुख्यता 
పప్పు జాతి పశుగ్రాస పంటలు అంటే మనకి ముఖ్యంగా మనం కూడా అన్నము పప్పు ఎట్లాగో పప్పు అంటే మాంసకృతులు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వాటికి కూడాను అన్ మనం అన్నం పప్పు ఎలా తింటామో వాటికి కూడాను అన్నంలాగా అంటే ఎక్కువ పోర్షన్ ఏమో మనము ఈ ధాన్య జాతి పశుగ్రాసాలు కానీ గడ్డి జాతి పశుగ్రాసాలు కానీ ఇచ్చి ఒక పాలి పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలని మనము వాటి కలిపి మేపాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటిలో అధిక మాంసకృతులు ఉంటాయి కాబట్టి మంచి బలవర్ధకమైన వాటికి పోషకాహారం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము అందుకని మేము ఎవరికి చెప్పినా కూడా పశు సోదరులకు చెప్తూ ఉంటాము మీరు తప్పకుండా కూడా పశు పశువుల మేత వేసేటప్పుడు మూడు మూడు పాలు ధాన్యపు జాతి కానీ గడ్డి జాతి కానీ పశుగ్రాస పంటలతో పాటుగా ఒక పాలు ఈ పప్పు జాతి పశుగ్రాస పంటల్ని కలిపి మేపమని చెప్తా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి వేసవికి అనువైన పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలు ఏమున్నాయి మనకి వేసవిలో మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఇది బొబ్బెర్లు కూడా మనం వేసవిలో వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది మనకి ఒకటే కోత వస్తుంది ఈ బొబ్బెర్లలో మనము ఒక పదహారు కిలోలు ఒక ఎకరాకి విత్తనాన్ని వేసుకున్నట్లయితే మన ఒక యాభై రోజులలో నలభై ఐదు నుంచి యాభై రోజులు అయితే చాలా తక్కువ కాలపరిమితి కలిగిన మొక్కలు కాబట్టి తీసుకోవచ్చండి అట్లాగే వేసవిలో హెడ్జ్ లూసర్ని కూడా వేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇంకా వేసవిలో మనకి పప్పు జాతి పశుగ్రాస పంటలు ముందుగా అంటే ఇప్పుడు హెడ్జ్ లూసర్ని ఏ కాలంలోనే వేసుకోవచ్చు వేసవిలో కూడా వేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఈ స్టైల్లో ఇవన్నీ కూడా మనం వర్షాకాలంలో కొంచెం వేసుకున్నట్లయితే కొద్దిపాటి నీటితో కూడా వేసవిలో మనకు పచ్చి మీద వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి హెడ్జ్ ల్యూసర్ని ఎలా సాగు చేయాలో మన రైతులకు ఒక్కసారి వివరించండి ఈ మధ్యన మనకి రైతు సోదరులందరికి కూడా అవగాహనలో ఉంది హెడ్జ్ లూసర్ అని చాలామంది కూడా విత్తనాలు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు ఇది పప్పు జాతి పశుగ్రాత పంట దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి మాంసకృతుల శాతము పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది శాతం వరకు ఉంటాయి దీన్ని మనము ఇవి విత్తనాలు చిన్నగా ఉంటాయి మా ఈ మధ్యన మా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కూడా ఒక వెరైటీ రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది దాన్ని టిఎస్హెచ్ఎల్ డాష్ వన్ అని లేకపోతే తెలంగాణ దశరథ్ అనే పేరుతో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ విత్తనం మా దగ్గర లభిస్తుంది అయితే ఈ విత్తనాన్ని మనము ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ దూరంలో చేసుకున్నటువంటి సాళ్ళలో మనం విత్తనాన్ని విత్తుకొని మొదటగా ఒక తడిని ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఒక తడిని ఇచ్చినట్లయితే మనకి మొలకా శాతము మొలకలు వచ్చిన తర్వాత వీటిలో కలుపు లేకుండా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి అనుకుంటే ముందుగా ఒక మందు పెండి మిథాలిన్ విత్తిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు మనము పెండి మిథాలిన్ మందుని ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే మనం మొదటి కోత దీంట్లో తొంభై రోజులకు వస్తుంది ఒక మూడు నెలలకి మనము మొదటి కోతను తీసుకోవాలి అట్లాగే మొదటి కోత తర్వాత మనకు వచ్చే కోతలన్నీ కూడా నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి తీసుకోవాలి అయితే దీన్ని ఏంటంటే మనం బా బాజ్రా నేపిర్ హైబ్రిడ్లతో అంతర పంటగా వేసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాము బాజ్రా నేపిర్ హైబ్రిడ్ మూడు సార్లు వేసుకుంటే ఒక సార్లు మనము హెడ్జ్ లూసర్ను వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వేసుకొని మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు కూడా మనకి మంచి పోషక విలువ పచ్చి మీద లభిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చాలామంది రైతులు ఈ ల్యూసర్ను పశుగ్రాసంగా సాగు చేస్తుంటారు అయితే దీన్ని వేసవిలో కూడా పండించుకోవచ్చు అంటారు ల్యూసర్ను మనము వేసవిలో సాగు చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ఇది చలికాల పంట చలికాల పంట అయినా కూడాను దీంట్లో మనకి ఒకసారి విత్తుకున్నట్లయితే సంవత్సరం మొత్తము కూడా దిగుబడి వస్తుంది అంటే వేసవిలో కూడా కొద్దిపాటి నీటితో మనకి మంచి పచ్చి మేతనే వస్తుంది కాకపోతే ఇది బా మొక్కలు బాగా నిలదొక్కుకోవడం అనేది మనకి నవంబర్ చలి చలికాల పంట కాబట్టి నవంబర్లో విత్తుకున్నట్లయితే మొదటి కోతను అరవై రోజులకు తీసుకొని తదుపరి కోతల్ని కూడా మనకి చలికాలంలో అయితే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కోత వస్తుంది అదే మనము ఎండాకాలం కానీ వర్షాకాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక ముప్పై రోజులకు ఒకసారి కోత వస్తుంది కాబట్టి పచ్చి మీద దిగుబడి వస్తుంది లూసర్ని మాత్రం మంచి పోషక విలువలు అన్నటువంటి పంట అండి ఇది మనం ఆహార పంటల్ని ఎట్లా అయితే మనము కా బాగా పండించుకుంటామో ఆ విధంగా ఎటువంటి కలుపు లేకుండా ఎటువంటి నీటి మురుగు లేకుండా చూసుకొని దీన్ని సాగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో దీంట్లో కూడా మనకి సంవత్సరం మొత్తము వచ్చే వెరైటీలు ఉన్నాయి ఆనంద్ టూ అని చెప్పి ఇలాంటి వెరైటీలు అన్నీ కూడా ఒకసారి విత్తుకుంటే మనకి సంవత్సరం మొత్తం దిగుబడి వస్తాయి ఇందులో మనకి ల్యూసన్లో కూడా బహువార్షిక ల్యూసన్ ఉంది దాంట్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఒకసారి విత్తుకుంటే మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా పచ్చి మీద దిగుబడిని ఇచ్చే వెరైటీలు ఉన్నాయి వాటిలో ఆయిల్ ఎయిటీ ఎయిట్ మన ప్రాంతానికి చాలా అనువైన పంట 
వేసవిలో పశుగ్రాసాల కొరత అధిగమించడానికి సూచనలు తదితర అంశాల గురించి చక్కగా వివరిస్తున్నారు డాక్టర్ శశికళ గారు ఈ అంశంపైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన రైతు మిత్ర కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ద్వారా ఇండియన్ ఆర్మీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ టెక్ మెన్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ టెక్ ఉమెన్ కోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ విడోస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్ ఫర్ టెక్ అండ్ నాన్ టెక్కి ఎలా అప్లై చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో SSC షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇట్ ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బీ అ డిఫెన్స్ ఆఫీసర్ సో దీనికి మనం ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాం లైక్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా హౌ టు అప్లై సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ట్రైనింగ్ శాలరీ అలవెన్సెస్ సర్వీస్ పీరియడ్ అండ్ ప్రమోషన్స్ సో ఇందులో మనకి వేకెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి లైక్ సో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మేల్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫీమేల్కి ఫోర్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి విడోస్కి టూ వేకెన్సీస్ ఇన్ టెక్ అండ్ నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈచ్ సో విడోస్ ఎవరైతే వాళ్ళ వారి భర్తని కోల్పోయారో డిఫెన్స్లో వారు కూడా అప్లై చేయొచ్చు సో వన్ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ వన్ డిసిప్లిన్కి మాత్రమే అప్లై చేయగలరు సో దీనికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం అన్మ్యారీడ్ మేల్స్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండాలి విడోస్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉండాలి వారి క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి టెక్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయి ఉండాలి మెన్ అండ్ ఉమెన్ సో ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్స్ వారు కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వారు మరియు ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఫైనల్ ఇయర్స్ వాళ్ళు అక్టోబర్ ఫస్ట్ కల్లా వాళ్ళు పాస్ అయినట్టు వాళ్ళ క్వాలిఫికే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టు చూపియాలి ఓటీఏ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ చెన్నైలో ఎందుకంటే అక్టోబర్ ఫ అక్టోబర్ మంత్లో మనకి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్స్ చదువుతున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళ ప్రూఫ్ చూపియాలి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసినట్టు మరియు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిన ట్వెల్వ్ వీక్స్ లోపు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అన్ని సర్టిఫికేట్స్ని ఓటీఏ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీలో సబ్మిట్ చేయాలి ఫర్ విడోస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యి ఉండాలి నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ స్ట్రీమ్ బోత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి మినిమమ్ సో హౌ టు అప్లై దిస్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మనకి ఆఫీసర్స్ ఎంట్రీ అప్లికేషన్ అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది కింద అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైతే మనం అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ అప్లై చేయొచ్చు తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఇక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఓపెన్ చేసి ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఈ జస్ట్ ఒక లింక్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు రిజిస్టర్ అయ్యాక రిజిస్టర్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆ రిజిస్టర్ లింక్ బటన్ ఆ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పేజ్ వస్తుంది సో రిజిస్టర్ అయ్యాక మీరు కంపల్సరీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళు జస్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్యాప్చర్ టైప్ చేసి సబ్ సబ్మిట్ చేస్తే చాలు ఓకే ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో తప్పకుండా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రిజిస్టర్ అయ్యాక ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జాగ్రత్తగా చదివి సబ్మిట్ కంటిన్యూ చేయాలి తర్వాత మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అన్ని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మన ఓటీపీ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయాలి సో అది అన్ని సబ్మిట్ చేశాక కూడా మనకి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ కమ్యూనికేషన్ డీటెయిల్స్ మన అవన్నీ ఇస్తూ ఉండాలి ప్లస్ మనం సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ తిరిగి రైతు మిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం 
ఇప్పుడు మనకి ల్యూసర్స్ని ఎలా సాగు చేసుకోవచ్చు మనం ల్యూసన్ అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లు ల్యూసన్లో మనము బహువార్షికాలు ఆర్ఎల్ ఎయిటీ ఎయిట్ మన ప్రాంతానికి అనుబంధంగా చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఆర్ఎల్ ఎయిటీ ఎయిట్ని కానీ లేకపోతే ఆనంద్ టూ ఒక సంవత్సరం వరకు ఉంటుంది ఏదైనా మనకి అందుబాటులో ఉన్న విత్తనాన్ని తీసుకొని మొదట ఒక ఎకరాకి వచ్చేసి ఐదు నుంచి ఆరు కిలోల విత్తనము కావాల్సి వస్తుంది విత్తనము ఆ విత్తనాన్ని ఈ విత్తనం కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది వీటిని కూడా చిన్న చిన్న మళ్ళుగా చేసుకొని లేకపోతే మనము నాగలి సాగు వెనకాల కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక ఫీటు ఎడంలో వేసుకున్నటువంటి చేసుకున్నటువంటి సాళ్ళలో మనము మరీ లోతుగా విత్తకుండా కొంచెం పై పైన విత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వీటికి తర్వాత ఇవి ఏంటంటే చలికా మొలకను మనకి నెక్స్ట్ డేనే జర్మినేషన్ అంటే విత్తనం మొలకెడతా మొలకెత్తుతాయి కాబట్టి వీటిలో కలుపు నివారణ చూసుకున్నట్లయితే కలుపు నివారణకి కూడా పెండి మితాలిన్ అనే వీడిసైన్ తీసుకొని పెండి మితాలిన్ను ఒక లీటర్ నీటికి మూడు లీటర్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు కలుపుకొని పిచ్చికారి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత అట్లాగే అంటే దీనికి మిగతా వాటిలాగా నాలుగైదు లీటర్లు వేసుకున్నట్లయితే మొక్కల దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనము పెండి మితాలిని వేసుకునే రైతు సోదరులు కూడా గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు మిల్లీ లీటర్ల వరకు మాత్రమే మనము ఈ పెండి మితాలిని మందును పిచ్చికారి చేసుకోవాలి తర్వాత ఫస్ట్ కొత్త వచ్చి మనకి దీంట్లో ముఖ్యంగా ల్యూసన్లో బంగారు తీగ అనేది ఒకటి మరి పరాన్న ఇవిగా ఉంటుంది దీంట్లో ఈ బంగారు తీగని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే మొక్కలన్నీ కూడా ఎదగక చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఫీల్డ్లో మనం బంగారు తీగని గమనించుకున్నట్లయితే రాకుండా ఉండడానికి కూడా మనము ముందుగా పెండి మితాలను స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇంత ముందు చెప్పినట్లు కానీ మనకు ఫీల్డ్లో కూడా వచ్చి మనం మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటే వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే వాటిని కొన్ని అట్లాంటి సోకిన వాటిని వాటితో తీసి తగలబెట్టేయాలి అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనము ఇమాజితో పేరు అనే ఒక కలుపు మందు ఉంది దాన్ని కూడా మనము ఒక లీటర్కి రెండు లీటర్లు రెండు మిల్లీ లీటర్ల ఇమాజితో పైర్ అనే మందుని పిచ్చికారి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విధంగా కూడా మనం బంగారు తీగని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అత ఈ విధంగా అంటే మనము ఈ బంగారు తీగ అనేది విత్తనాలతో పాటే మనం వస్తుంది కాబట్టి మంచి నాణ్యమైన విత్తనాన్ని తీసుకోవడం అనేది ముందుగా రైతు సోదరులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకోకుండా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళి తీసుకోవడం అనేది విత్తనం తీసుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి లేకపోతే మనకి మంచి విత్తనం లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మనము ఒకసారి మనం చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫ మొదటి కోత వచ్చేది యాభై ఐదు రోజులకి యాభై ఐదు నుంచి ఒక అరవై రోజులకి మొదటి కోతను తీసుకోవచ్చు తర్వాత తదుపరి కోతలు మనకి చలికాలంలో చూసుకున్నట్లయితే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కోత వస్తుంది ఇది జరా మనకి ఒక మెంతి కూరలానే ఉంటుంది మెంతి కూర ఆకులన్నీ కూడా మెంతి కూరలాగా ఉంటాయి సో మనకి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కోత వస్తుంది సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఏడు నుంచి ఎనిమిది కోతలు వస్తాయి ఎనిమిది కోతల్లో దిగుబడి వచ్చేసి మన ఎకరానికి చూసుకున్నట్లు ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది ఇది అధిక మాంసకృతులు ఉంటుంది అధిక మాంసకృతులు ఉంటాయి కాబట్టి పశువుకి మంచి బలవత్తమైన పోషకాహారము ఇచ్చినట్లు వాళ్ళం అవుతాము అంటే వేసవిలో నిల్వ చేసిన సైలేజీని మేతగా వాడుకోవచ్చు అంటారు అసలు ఈ సైలేజీ అంటే ఏంటి అసలు సైలేజీ అంటే అది ఒక మనకి అయితే పికిల్ లాగా పచ్చడి లాగా అనమాట వాటికి కూడా అంటే మనమైతే ఎప్పుడైతే ఈ పచ్చి మేతని నిల్వ చేసుకోవడము పచ్చి మేతని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి వాటిని గాలి లేకుండా పులియబెట్టడాన్ని మనము సైలేజీ అంటుంటాము ఆ విధంగా పులియబెట్టినప్పుడు ఈ పచ్చి మేత కి సమాన నాణ్యత కలిగినటువంటి సైలేజీ మనకి తయారవుతుంది కాకపోతే ఇది మనం తయారు చేసుకున్నాక రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా దాన్ని మనము ఓపెన్ చేయకుండా తెరవకుండా పెట్టినట్లయితే రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు అందుకని మనకి వర్షాకాలంలో ప పశుగ్రాస పంటల్ని సాగు చేసుకొని ఆ పంటల్ని మనం ఈ సైలేజీగా అంటే సైలేజీగా నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది అంటే ఆ పులియా పెట్టడం వల్ల దాంట్లో ల్యాక్టిక్ ఆమ్లం అనేది తయారవుతుంది ఈ ల్యాక్టిక్ ఆమ్లం తయారవడం వల్ల ఎటువంటి వాటికి ఫంజే కానీ బ్యాక్టీరియా చెడు బ్యాక్టీరియా కానీ సోకే అవకాశం ఉండదు ఆ విధంగానే అది మంచి నిల్వ ఉంటుంది ఇది మనకి పచ్చి మేతతో సమానమే కాకుండా పచ్చి మేత కంటే కూడా సులువుగా జీర్ణం అవుతుంది పశువుల్లో అందుకని ఈ సైలేజీని నిల్వ చేసుకోమని చెప్తా ఉంటాం సైలేజీ ఈ సైలేజీని ఏ పంటలతో తయారు చేస్తారు మనం సైలేజీని పశుగ్రాస పంటలన్నిటితో తయారు చేసుకోవచ్చు బాజుని హైబ్రిడ్స్లో చేసుకోవచ్చు సజ్జతో చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటి అంటే 
मोकजन तो चुस्कने शैलेज मैं नाण्यता प्रमाण कई सोद मैं मोकजन तो शैलेज तैयार चुस्कमन चुप्त उठा बाजरा हईब्रिड नलब याबाई रोज वयस नलब रोज वापति पच्चिमीतनी मन चिन्ह चाफ कटर द्वारा चिन्ह मुक्ल का कटेको लेदा जो लेते सज्ज का लेते मोकजो गिंजल पाल पोसकने दशो को वाट मन शैलेज चिना मुक्ल का कटेको शैलेज का निव चवाली अंत मन की शैलेज तैयार तयारी विधान मुख्य चूसक इंत मोकजो मन नाण्यता बहुत चुप्तनाम का बट्टी मोकजो नीचे तैयार चुस्के मन दर लभ्यवच्छा अधिक पच्चिमेत दिग्वे वेरईटी मुझे सावाली मुख्य आफ्रिकन टाइल यानी जे वन जीरो जीरो सिक्स यानी इलांट वाट सा वीन पाल गिंजल पाल पोसकने दशो वाटी चिना मुक्ल का तैयार चुस्को मुख्य शैलेजी फस्ट नीचे गुंत तैयार चेयड़ने रईत सोदर की तेस विषय गुंत तैयार चुस्कू उ का मध्य एंटे मन की शैलेजी शैलेजी मगुड़ गड्डी अटू उ गड्डी शैलेज ब्याल आ ब्याल्लो तैयार चुस्कुस्तु इपू रि रिलयन वाल दर ब्याग तैयार तैयार वाल दर मन ब्याल्लू लभिस्टाई वाट याबे कि कैपासीटी उ ब्याल्लू उसे कोई मन की अभी कास्टली उठाई नूट याबाई रूपये ब्याग उ अट्ला याबे कि क्विंट मन निवजेकने अवकाश मुझे मन चाफ चुस्क गुंत गुंत तरह मन को गनपट गुंत पदहे कि शैलेज तैयार अट्ला मन पशु संख्य ने बटी एंत मन की शैलेज का ओपन चस्ते मन अभी ने रोज अट्ठा चूस आधा मन के एन गुंत अवसरमो अभी गुंत पशु संख्य ने बटी मन वाट निर्णयुनी वाट आ गुंत मन सिमेंट गोड़ कने कौ लेते टारपलीन कवर वेकने टारपलीन का पालिथीन कवर का वेसको आधा आ गुंत वेसक तरह दाटो च कटी पच्चिमेतनी मुख्य चूस रईत सोदर एंटे दाटो गा चोरबड़क चूस प्रेस अभी एवर टेक्नजी वाले कवच्छे दाटो गात्रम लेकिन दाँ प्रेस मतम चाफ चुनाव पच्चिमेतनी गा लेकिन मन अदे गुंत गुंत मन ट्राक्टर द्वारा दाँ प्रेस आधा गा लेकिन वाट निंपनी वाटो कोई मन तुंदर पुलिया बेटा अवसर में अडिट्स अंत उठा वाट ऐडी वाट मुख्य टू पर्सेंट जागरी और वन पर्सेंट उ जागरी अंत बेल मड्डी का लेते वन पर्सेंट उ अट्लागे पद ग्राम क्विंट की पद ना पदहे ग्राम यूरिया वेसको पोरल पोरल वेसको गा लेकु चूसकोनी वाट आ गुंत कटे रे मूड़ फीट एंपनी वाट टारपलीन कवर वेस दाखी नीलू मन निव लेने प्राता नीर निव लेने प्रांाल एंडकोनी आ गुंत तैयार चुस्कन अवसर उ वाट टारपलीन वेसको एट वर्ष पड़ना वाट नीलू इंकको पेड़ तो अल अल की दी उ अला वाटो मन की रे रे ने मंजी सुवासन कल शैलेज मगुड़ गटी तैयार हो अंत मन एटे अभी मन की गोल यो कलर उ मंच पस रंग ग्रीन आक पस रंग उ अट्ला सुवासन कल उ अदे चड़पोने मन चूसक वासन गुद मुदर गोधुम रंग वासन तेड़ उबी शैलेज मन विधा तैयार शैलेज पशु की इरव कि वरकू मन मेपच्छ सो पशु की इरव कि मेपच्छे मोद अभी तीन इष्ट पड़ता है आसन वाट की चाल इष्ट उबी तिटाई का मन एपू पड़ते अड़ते अटे पाल मन तीसे मुझे ना गंटल मुझे यानी लेते ना गंटल तरवा मेपाली एंक अभी तीन वाल पाल वासन वे अवकाश उ अंकनी वाट ना गंटल गैप तरवा पाल तीस जरूर अंत इंदाक मेरे हईड्रोफोनिक पशुग्रास 
అయితే దీన్ని కూడా వేరే పంటల్లాగే మనం సాగు చేసుకోవచ్చు హైడ్రోపోనిక్ పశుగ్రాసం హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతి అనేది అన్ని పంటలకి ఒకటే కాకపోతే మనం పశుగ్రాసం కొరకు సాగు చేసుకున్నట్లే పశుగ్రాస హైడ్రోపోనిక్ పశుగ్రాసం అని అంటూ ఉంటాము ఈ హైడ్రోపోనిక్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి సా ఏ మట్టి లేకుండా మట్టి లేకుండా తక్కువ నీటితోనే మనం సాగు చేసిన సాగు చేసుకునే విధానాన్ని హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతి అంటూ విధానం అంటూ ఉంటాము దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిలో హైడ్రోపోనిక్ యంత్రాలు ఉంటాయి వాటిలో కూడా మనకి చాలా కాస్ట్లీ యంత్రాలు ఉంటాయి అంటే వాటిలో ఉష్ణోగ్రతను లేకపోతే తేమను కంట్రోల్ చేసే యంత్రాలు కూడా ఉంటాయి కాకపోతే అవి చాలా కాస్ట్లీ కాస్ట్ కాకుండా తక్కువ మనకి ఖరీదుతో కూడా కొన్ని హైడ్రోపోనిక్ యంత్రాలను తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ హైడ్రోపోనిక్ యంత్రాలలో మనం షేడ్ నెట్లను ఉపయోగించి కూడా చిన్న చిన్న గ్యాల్ అల్యూమినియము వాటితో కూడా మనం తయారు లేకపోతే కొంతమంది రైతు సోదరులు వెదురు బద్దలతో కూడాను వీటిని తయారు చేసుకో ఉంటారు వీటిలో ఏంటి అంటే మనకి రంధ్రాలు ఉన్న ట్రేలు ఉంటాయి ఈ ట్రేలల్లో మొలకెత్తిన విత్తనాలను మనం వేసినట్ల మొలకెత్తిన విత్తనాలను ఒక ట్రేలో తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏడో రోజు కానీ తొమ్మిదవ రోజు కానీ తీసుకుంటే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఎదిగినటువంటి హైడ్రోపోనిక్ గ్రాసం లభిస్తుంది ఈ విధంగా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ హైడ్రోపోనిక్ గ్రాసాన్ని మనము ఈ పశువు ఒక్కంటికి కూడా పదిహేను కిలోల వరకు కూడా మేపుకోవచ్చు అంటే అదేంటి అంటే గింజ అందులో ఎట్లా ఉంటుంది మట్టి ఉండదు కాబట్టి ఒక చాపలాగా పెరుగుతుంది కింద అవన్నీ వేర్లు కూడా ఒక చాపలాగా అల్లుకుపోతాయి సో పశువుకి ఏంటి అంటే వే వేరుతో సహా అట్లాగే దాంట్లో గింజ కూడా ఉంటుంది గింజ వేరు అట్లాగే మొత్తము మొక్క ఇరవై నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్లు పెరిగినటువంటి మొక్కని కూడా మొత్తము ఒక చాపలాగా చుట్టి వాటికి మేపుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా మంచి పోషక అంటే ఎప్పుడు అంటే దీంట్లో కొంచెం మనకి ఎండు పదార్థం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఎప్పుడైతే మనకి ఎవరికైతే పొలం లేని వాళ్ళు లేకపోతే సమ్మర్లో కనీసం వాళ్ళకి నీటి వసతి లేని వాళ్ళు పచ్చి మేత మేప అని అనుకున్న అనుకున్న వాళ్ళు ఆ పద్ ఆ పరిస్థితిలో దీన్ని మనం సాగు చేసుకోవచ్చు అట్లాగే వాటిలో ఏంటి అంటే మనకి చిన్న ఫాగర్స్ అని ఉంటాయి వాటి ద్వారా మనము తుంపర్లాగా వస్తుంది అనమాట నీరు ఆ తుంపర్లాగా వచ్చే నీటిని మాత్రం ఉపయోగించుకొని వాటిని పెంచుకుంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా పెంచుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి సమ్మర్లో కూడా కొంతవరకు మనకి పచ్చి మేత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏ ఏ చెట్లను మనం పశుగ్రాసం కొరకు వాడుతుంటారు అవును ఇప్పుడు నేను కొంతమంది చెప్పాము కదా మనకి చుట్టూ ఉన్న చెట్లు చాలా వరకు కూడా పశుగ్రాస విలువలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటాము ఈ పశుగ్రాస చెట్లు నిజంగా కూడా వీటిలో ఏంటంటే మాంసకృతులతో పాటు పశుగ్రాస చెట్లు ఖనిజ లవణాలు సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా ఉంటాయి మిగతా పశుగ్రాస పంటల కంటే ఈ చెట్ల పశుగ్రాసల్లో సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మనకి పరిసరాల్లో ఉన్న చాలా చెట్లు ఉన్నాయి దురిసెన దేవ కాంచనము అట్లాగే మర్రి మద్ది తర్వాత గంగిరేయి తర్వాత సుబాబుల్ అవిసే ఈ చెట్లన్నీ కూడాను మనకి పశుగ్రాసంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఉపయోగించుకోవచ్చు తర్వాత వీటిలో మాంసకృతుల శాతం చాలా అధికంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం వరకు కూడా మాంసకృతులు ఉంటూ ఉంటాయి కాకపోతే చెట్లని ఏంటంటే మనము చెట్ల గట్ల మీద పెంచుకోవచ్చు లేకపోతే మన చుట్టూ ఫెన్సింగ్ లాగా కూడా మనము చెట్లను పెంచుకోవచ్చు లేకపోతే పాక చుట్టూ కూడా పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎండాకాలంలోనే పచ్చిమేత దిగుబడితో పాటు మనకి ఎండాకాలం ఎండల నుంచి మన పశువులకు రక్షణ కూడా కల్పిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పంటల్ని ఇప్పుడు సుబాబుల్లో అవిసె చూసుకున్నట్లయితే వీటిని మనము మామూలు వ్యవసాయ పద్ధతిలో మిగతా పంటలు పండించినట్లు వాటిని కూడా మనము సాగు చేసుకోవచ్చు అంటే అజోలాని కూడా పశువు మీదగా వాడుతూ ఉన్నారు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మనం ఈ మధ్యనే మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది అజోలాని పచ్చి మనకి పశుగ్రాసంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ అజోలా అనేది ఏంటంటే ఒక నాచు మొక్క ఇది నీటిలో నీటిలో తేలు ఆడుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక నాచు మొక్క ఇది కాకపోతే దీన్ని మనం ఒక పోషకాల గని అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది మనకి దానాకి ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో అధిక మాంసకృతులు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం మాంసకృతులు ఉంటాయి విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు నిజంగా కూడా ఇది చాలా మంచి పోషకాల విలువలు ఉన్నటువంటి గ్రాసంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే దీన్ని ఏంటి అంటే మనము ఎటువంటి మనకి చిన్న చిన్న తొట్లల్లో కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న గుంతల్లో కానీ మన పెరట్లోనే దీన్ని సాగు చేసుకునే వీలు ఉంటుంది సూర్యరశ్మి అంటే మనకి ఎండ ఎండ లేని ప్రాంతాలను చూసుకొని చెట్ల నీడల్లో కూడా మనము దీన్ని 
चुस्कुस्तु दी मन गुंत उदाहरण रेइंट रेड मीटर पड़ उ मल्लर मीटर वेडल पद सीमीटर लोटे गुंतलते वाट मन मुझे मंत्री सारवंत मट्टी तीस इरवे ना मुफ कि वरकू सारवंत मट्टी तस्को दाँ सामन गुंत परचाली मुझे गुंत टारपलीन का पालिथीन कवर का वेसको वाटो मट्टी सामन का पच्चीनी दाटो इरवे लीटर् नीट नाग कि पशु पेड़नी अट्ला इरव कि सूपर फास्ट कल दट्ट चिलक मुझे आ तर दाटो पद सीमीटर् वरको नीट पोसको आ नीट मन कलचर अटे अजोला कलचर ने तुकोनी अजोला कलचर मूल व्यवसाय विश्वविद्यालय में ईफ्एस यूनिट अने दाटो लभ ले आर एफ एस पैडी शरीफन चेपी इकड़पल दर अड़ू मन की कलचर अने दुरकता एंड आड़ी मन राजेन्द्र नगर में उ दाटो अजोला कलचर दी सो दीकोचि आ गुंत मन इप्ड मन को परमाण गुंत हाफ कि अंत हाफ कि किको वेसको सो ई विधा वेसक मन की वार रोज आर नीचे एड कि वरक तैयार हो कि कि वरक मन की अजोला तैयार हो प्रति सारी अर कि वर की मन दी गुंत पशु की मोद अभी तीन इष्टपड़ का वाट मिगता दाना तो कल वाटी फस्ट अलवा चेयर वाट अलवा चीन तरह ऐस इट इज मल्ल दी मन वाटी दाना की प्रत्याम्न पे इतना मन चाल चौक लभ दाना अंत चाल खर्च तो कुछ पनी अदे अजोला अच्छे चाल चौक मन सावे मन की वेसवी में दी संबंधी संवस मत पच्चिमी दिबड़ी अधिकार रावाल पशुग्रास पटनी सा चाल पशुग्रास पटल उ वेसवी में अनेक मन फस्ट नीचे खरीफ नीचे वर्षाकाल पद्धति प्रकार मन साइ वेक खरीफे मन चूस खरीफ जो वेसको आ जो मन बोबर ने अंतर पटर का वेसको खरीफ अंत जू जुलाई अको जुलाई अट्ला वेसको जो अंतर पट मन बोबर ने वेसको जो मन की मूड कोतलो अंत नवंबर वर की मन मूड कोतल वस्ताई आ मूड कोतलो मन पदहार ना पद टन वर को एकरा दिबड़ वस्तु अदे विधा बोबर मन की पद पद टन वरकूक एकरा दिबड़ी विधा वेसको मन रे कल मन वर्षाकाल वेस मुख्य रईत सोदल के अंत वाल पोल में तपकड़ा को भागा पशुग्रास सावाली अटे पे स्थल में कूड़ा अरवे शात मन की बहुवार्षिक पशुग्रास अवसर उ इंतुदा कशु बहुवार्षिक पशुग्रास पटल हेड बाजरा नीपीर हाईब्रिड लेते पपुजाति हेड लूसर रे रे मूड साल इधी वेसको तपक मन पोल में पुवा अवसर उ अट्ला नलब शात दाटो मन कला बटी पशुग्रास पटल ने चुकान जून रे वेसको अट्ला मोकजो मन नवंबर नीचे वित्कु अद बोबर तरवा लूसर ने वेसको आ लूस मन सारे वस्ते संवस मत वरक मन एंडकाल मन पच्चिमीत दिबड़ वस्बी मोकजो वे मन की फिब्रवरी वर की मन की दिबड़ वस्तु नवंबर 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 सैकंड वीक अट्ला वेसको मन की फिब्रवरी जानवरी वर की वस्तु तरवा मनमे फिब्रवरी मन की सज्ज वेसवी पट मन सज्ज ने वेसको सज्ज तो मल्ल लूस पपुजाति पशुरास पट इलाबी आ विधा संवस मत अगे मुझे मन वर्षाकाल पच्चिमेत उसे शैलेज का तैयार चुप्त उन्म आ शैलेज मन की पच्चिमेत को मूड नीचे नाग मारचि नीचे जून वर की उबी मूड नाग ने शैलेज तैयार चुस्को मेपुट की वेसवी में पशुग्रास अधिगमित सूचन तर अंशाल चक्ट सलह सूचन अंदर डाक्टर शशिक शशिकल गार अंश पैन मेम सदेहा स्क्रीन पैन स्क्रोल नंबर की कालचु सदेहा निवृत्ति चुस्कुस्तु इन मन की बाज्रा नीपियर् हईब्रिड सा मन 
అతి ముందుగా చెప్పింది బహుభాషకు పశు వ్యవసాయ పంటల్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పంట ఎక్కువ పచ్చిమెత్త దిగుబడిని ఇచ్చేది బాజ్రా నేపియర్ హైబ్రిడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ బాజ్రా నేపియర్ హైబ్రిడ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు నేను వెరైటీలు చెప్పినట్టు ఏపీబిఎన్ వన్ కానీ కో ఫైవ్ కానీ లేకపోతే సూపర్ నేపియర్ కానీ సాగు చేసుకోవచ్చు వీటిలో విత్తనాలు ఉండవు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే వీటిని కాండప్ మొక్కలు రెండు కనుపుల కాండప్ మొక్కలు కానీ లేదా వేరు పిలకల ద్వారా కానీ సాగు చేసుకోవచ్చు వీటికి మనము ఒక అరవై సెంటీమీటర్లు అంటే రెండు ఫీట్ల వేడంలో చేసుకున్నటువంటి బోధల పైన ఒక పక్కగా రెండు కనుపుల ముక్కల్ని ఒక కనుపు నే నేలలోకి వెళ్ళినట్లు పాతుకోవాలి ఒక కనుపు బయట ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనము ఇమీడియట్గా అంటే మొదలు నీరు ఇచ్చిన తర్వాత అయినా నాటుకోవచ్చు లేదా మనం నాటుకున్న తర్వాత అయినా నీరు ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే అవి ఎస్టాబ్లిష్ ఒక నెల వరకు కూడా మనం అవి నిలదొక్కుకునే వరకు కూడా నీరు బాగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాటికి అందుకని మనం ఎక్కువ మేము చెప్పేది ఏంటంటే వీటిని వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా మనము సాగు చేసుకున్నట్లు మధ్య మధ్యలో వర్షాలు వస్తే బాగా నిలదొక్కుకుంటాయి ఆ విధంగా మనకి ఒక డెబ్బై రోజులకి మొదటి కోత వస్తుంది అంటే ఒక రెండు నెలలకి మొదటి కోత వస్తుంది ఆ మొదటి కోత మొదటి కోత తర్వాత మనము తదుపరి కోతలన్నీ కూడా నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి తీసుకోవాలి వీటికి కూడా మనము ముందుగా వీటిని సాగు చేసి ముందు ఎరువులు కూడా వీటికి చా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎరువులు చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి నలభై కిలోల నత్రజని ఇరవై కిలోల భాస్వరము పన్నెండు కిలోల పొటాషన్ ఇచ్చే ఎరువులను వేసుకోవాలి అట్లాగే వీటిలో మధ్యలో మనము ఎందుకంటే వీటిలో మనకి స్పేస్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద వీడి సైజ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు వీటిని కల్టివేటర్ ద్వారా అంటే కోత కోత తర్వాత కూడా కల్టివేటర్ ద్వారా మధ్యలో మనం ఒకసారి నడిపించుకున్నట్లయితే వీటి వీడి ప్రాబ్లం కూడా కలుపు ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఈ విధంగా మనము దీన్ని సాగు చేసుకుంటే మనకి సంవత్సరానికి వచ్చేసి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు కోతలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఐదు నుంచి ఆరు కోతలలో ఒక ఎకరానికి వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఏపీబిఎన్ వన్ సూపర్ నేపి ఇట్లాంటివి అయితే రెండు వందల టన్నులు ఒక ఎకరాకి దిగుబడి వస్తుంది సో రైతు సోతలు తప్పకుండా వీటితో పాటు హెడ్జులు సన్ను కూడా అంతర పంటగా వేసుకోమని చెప్తున్నాము ఈ విధంగా అంత వేసుకుంటే మనకి మంచి పోషక విలువ ఉన్నటువంటి పచ్చిమేతను పశువులకు మేప్ మేపినట్లు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి చివరగా ఈ రైతులకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి వేసవిలో పశు గ్రాసాలు కొరత అధిగమించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఈ పశుగ్రాస పంటలు అన్నింటినీ కూడా వేసుకొని సాగు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏంటి అంటే రైతు సోదరులు ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది వీటి సాగు విధానంలో కూడాను మేము ముందు చెప్పినట్లు పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలను కూడా వాటితో కలిపి మేపమని చెప్తా ఉన్నాము అంటే మూడు పాలు అది ఒక పాలు ఇది అట్లాగే ఇప్పుడు ఏపీబిఎన్ వన్ అని చెప్తుంటే వాటి కాండము కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే లావుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని చాఫ్ కట్టర్ ద్వారా కట్ చేసి తప్పకుండా కూడా అది గుర్తుంచుకోవాలి చాఫ్ కట్టర్ ద్వారా కట్ చేసి పెడితే ఏంటంటే అవి తీసుకునే పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆహారం తీసుకునే వేస్టేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది తీసుకునే ఆహార పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి తప్పకుండా కూడా చాఫ్ చేసి పెట్టమని చెప్తూ ఉంటాము అట్లాగే ఇప్పుడు బాజన్ ఏపీ హైబ్రిడ్లని కూడా మనం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక దగ్గర మనకి డెబ్బై నుంచి ఎనభై పిల్లకలు వస్తూ ఉంటాయి అవి అట్లాగే కంటిన్యూ చేయకుండా ఒక మంచిగా ఉన్నటువంటి ఐదు ఆరు పిలకలను ఉంచి మిగతా వాటిని వేరే చోట కూడా నా మనం నాటుకోవచ్చు ఇంకపోతే మనకి గడ్డి జాతి పశుగ్రాస పంటలు ఉన్నాయని వాటిని పచ్చిక బయళ్ళలో మనము గడ్డి అంజన్ గడ్డి కానీ స్టైలోన్ కానీ కూడా పచ్చిక బయళ్ళలో వేసుకున్నట్లయితే ఈ పచ్చిక బయళ్ళలో నుంచి కూడా మనకి మేపుకున్నట్లయితే మంచి పోషక విలువైనటువంటి పశుగ్రాసం లభిస్తుంది ఈ స్టైలోని ఒక రెండు కిలోలు నాలుగు కిలోలు అంజన్ గడ్డిని కలిపి మనము విత్తుకున్నట్లయితే వీటి ద్వారా మనకి ఒక మూడు నెలల్లో పది టన్నుల వరకు కూడా పచ్చిమేత దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంతేకాకుండా మనకి సంవత్సరం మొత్తం రావడానికి మన మనకి ఉన్నటువంటి బంజర్ భూముల్లో సిల్వి పాశ్చర్ సిస్టమ్ అని కూడా ఉంటుంది ఈ సిల్వి పాశ్చర్ సిస్టంలో ఏంటంటే మనకి చెట్ల పశుగ్రాసాలతో పాటుగా మనకి చెట్లు ఈ సుబాబులు కానీ అవిసే కానీ పెంచుకొని వాటి మధ్యలో కూడా మిగతా అంటే హెడ్జ్ లూసన్ కానీ లేకపోతే అంజన్ గడ్డి కానీ ఇలాంటి వాటిని రోడ్స్ గడ్డి కానీ ఇవన్నీ కూడా పెంచుకున్నట్లయితే ఈ మనకి వర్షాకాలంలోనేమో వీటి ద్వారా ఈ రోడ్స్ గడ్డి అంజన్ గడ్డి ద్వారా మనకి పచ్చిమేత వస్తుంది అదే వేసవి కాలంలో చెట్ల ద్వారా కూడా పచ్చిమేత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని సంవత్సరం మొత్తం కూడా వాళ్ళకి పచ్చిమేత వచ్చేటట్లు ఈ గడ్డి జాతివి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏంటంటే మాది లోతుగా కూడా వాటిని నా వేసుకోకుండా కొంచెం ప
పశుగ్రాస పంటల్ని తప్పకుండా పండించుకోవాలి అలా పండించుకోవడం వల్ల పశువుల యొక్క పాల దిగుబడి కానీ లేకపోతే మనకి మాంస ఉత్పత్తి అని పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వేష వేసవిలో పశుగ్రాసాల కొరత అధిగమించడానికి సూచనలు తదితర అంశాల గురించి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందించారు డాక్టర్ శశికళ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఇది ఇవాళ అంశం తిరిగి వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి టీసాట్ చెప్పండిరా